Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Uh, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan kung nasaan man po kayong ngayon. Yes, dahil dito sa Pilipinas ay napakalamig. Oo oh, nga, no? <laughs> I like Para it. ngayon pa lang yung December. Correct. I-enjoy po natin habang malamig pa. Mm. Pero parang yung delay ngayon, ano? Medyo. Kasi usually ang peak ng ano, ng pinakamalamig is around last uh, week of January. Mm -hmm. So February. Ngayon medyo second week yata oh, siya nag-start. Pero nag sobrang lamig. Mm. Yun nga lang, uh, sabi ng pag-asa, hindi na siya tatagal. Mm. So, Sad. enjoy nyo na. Oo, oh, <laughs> habang malamig pa. Hello, hello po sa inyo at uh, dahil malamig nga, eh, mag-ingat po at baka magkasakit. Ha? Yes. Mahirap na. Tapos susunod dito, sobrang init naman. Mm -hmm. Oo, oh, yan ang mahirap. Well, I may change ramdam na ramdam. Correct. Alright, at syempre kami pa rin po inyong uh, mga kasama sa ating programang legal. Ako po si Vian Dacle. At sa ngalan ni Sunny Casulia, Sheila Edubas. Ayan. Mm. <laughs> hello. <laughs> Parang nami-miss ko lang ng konti si ano si Justice. Justice. Ano na? Okay ka lang ba diyan? Magpahinga ha, magpagaling. Signs of aging. Oh, <laughs> <laughs> so, ano man, hindi na ako so, absent. Ano, kunsa hindi na ako absent text time. <laughs> okay, okay lang yan, kailangan natin ng pahinga. Yes. Yun lang yon. All right. At ito nga partner dahil mm -hmm. usapang legal, mm -hmm. sino ba ang ating laging kasama na nag-explain sa atin ng tungkol sa ating baba? Yes, at syempre ang mag-explain sa atin ng ating batas ay si Attorney Mark Tolentino. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga followers natin dito sa DCRH Legal Minds and tayo yung dalawa, mga magandang bilag. Wow! Oh, sino, yan ang gusto ko! Ah, buti na lang, buti na lang bilag, partner! Kala ko sumihin niyo mga magagandang bata. <laughs> so yun yan, kala ko naligaw ako. Oo, oh, may gumilit pa lang. Ano yun, na, na, bumili po kami ng toyo, hindi na kayo pinaalis, gano'n. <laughs> Nahila lang po. Correct! Hello, attorney! Kamusta po ang ating araw? Yan, yeah, yeah, usual, being a lawyer, yan you know, usual yung ginagawa natin. But mm. of course, paiba-iba. Correct. Uh, yes, busy ba? Ma, yes, Sorry. busy, but... Dami tumatawag, mm -mm. kahit ano. May mga mga comments ba na, no? Parang nakaka-bored na, na maging lawyer? O talagang everyday is exciting? Okay lang, basta this part of my job. Mm -hmm. Kailangan mo mahalin yung work mo para yung work mo mahalin ka. Correct. Oh. Oh, okay naman, totoo yun. <laughs> Parang sa pag-ibig lang yun. Oh. <laughs> And oh, speaking of partner of pag-ibig, oh. no, ito ang usapang pag-ibig ang ating uh, legal Ayan. na pag-uusapan ngayong araw na to. Yes, sawi, galing. Sawi, pag-ibig, sawi ba? Oo, sawi ito. Sawi ito, ito kawawa <laughs> naman. Maraming mga karelate dito, <laughs> ha? Ayan na, sige Ayan. ito. Ito galing ko sa isang mga nanunod od sa atin na nagbigay ng kanyang ano ba question, question oh, oh, oh. sa ating Desirish News Television yes. um, page. Ayan, magandang araw po sa inyong tatlo. Please wag niyo na po sana akong pangalanan since medyo sensitive po kasi ang isyong itatanong ko po sa inyo. But uh, just name me Roxanne. My story is this po kasi just recently po, three months ago to be exact, dapat po ay isa na akong wife to a husband and lawfully married to my supposed to be ex-boyfriend. Pero lahat po ng pinaplanuhan namin, Aww. ang five years na pinagsamahan namin as boyfriend-girlfriend, lahat ng mga ginastos namin, ang plano namin bumukod at bumuo ng pamilya. Ang sakit naman ito. Aww. Lahat po yun naglaho. <laughs> Parang bula. Nadadala ka, partner. <laughs> oh, Sa bisperas pa po mismo ng aming kasal. Oh matapos... Hin, uh, matapos na hindi na siya magpakita o magparamdam man lang. Oh my gosh. Hindi po siya sumipot sa aming kasal at hindi na nagpakita pa hanggang sa ngayon. Pakiramdam ko po nun, parang gumuho ang buong mundo ko. At, tapo, at tapos na ang lahat sa buhay ko. After um, three months sa ngayon, um, kahit pa paano ay medyo gumaan na po ang dinadala ko. At slowly at kinakalimutan ko na ang lahat. Pero hindi po ako matahimik kasi gusto ko pong malaman sa kanya kung bakit niya ginawa yun. At gusto ko pong malaman kung may magagawa po ba akong legal tungkol dito. Ang masakit din po kasi dito, hindi lang naman po ako ang nasaktan, pati rin po ang pamilya ko. Matutulungan niyo po sana ako. Po ba sana ako? So, yun, pinaasa. Ang sakit. Then, Asa niya lang. Run away groom, mm -hmm. run away bride. So, mm -hmm. yun, day yun, before. Okay. So, everything is set na eh. Okay. Mm -hmm. Yung babae yata, o so yung family ng babae, bumili na ng gown, mm -hmm. uh, nagbayad na sa hotel. May cake na, may, cake may na, food. Pinatay na yung kalabaw sa probinsya. <laughs> Oo, At ang pinaka-ano. Tumukulo na yung ano. Yung, 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 yung mga soup and all. Oh, yeah, yeah. Yeah. <laughs> At lahat ng friends informed oh. na. Informed na, may invitation. Yung iba pakagaling pa ng ibang bansa. Oh, yes, pero ganun. Tapos, Tapos yung lalaki, niya. run away groom. Oh my gosh. Uh, umalis. <laughs> Okay, ang tanong dyan, 
may cost of action ba ito si itong babae mm -hmm. kasi yung tinakbuhan siya ni lalaki mm -hmm. okay pinahiya siya in front ng kanyang mga pamilya bisita kaibigan pumatay na ng kalabaw para <laughs> ano kawawa ka na iba murder pa ba doon kasama hindi <laughs> na pwede bubuhay yung kalabaw so, di ba mm -hmm. so ang tanong diyan may cost of action ba mm -hmm. pwede ba niyang idemanda si lalaki mm -hmm. Kasi tumakbo. Mm -hmm. Depende kung anong klaseng demanda. Mm -hmm. Kasi kung i-demanda mo to compel para pilitin mo yung lalaki na pakasalan ka, hindi pwede yan. Mm -hmm. Kasi breach of promise to marry mm -hmm. is not an actionable wrong. Mm -hmm. Kaya repeat, sabi ng Supreme Court, breach of promise, okay, breach of promise, mm -hmm. nagalogin mo. Pinangakuan mo na mm -hmm. kasalan. Sinira mo yung pangako mo oh. na pakasalan siya. Breach of promise to marry is not an actionable wrong. Walang basihan, mm -hmm. sabi ng, bat ng batas. Mm -hmm. Ang ibig sabihin ng breach of promise to marry, uh, hindi mo pwedeng idemanda yung lalaki para pilitin siya na pakasalan ka. <laughs> oh, sa kawa oh, naman yun. Oh, okay. oh, mas mahirap yun. Paano naman yung yung kinatay mong kalabaw? Hindi <laughs> na mabubuhay yun. Okay. Paano naman <laughs> yung na yun. gown mo? Buo na para sa Paano sayo, naman yun? yung mga bisita mo sa ibang bansa oh, na pinauwi mo? Pakasahe pa yun. Pinatira mo sa mga five-star hotel. Paano mm -hmm. yan? Ito yung tinatawag na unjust enrichment. Mm. Ibig sabihin ng unjust enrichment, pwede mong idemanda yung groom na yan para i-reimburse lahat ng expenses mo. Ah, <laughs> oh, yes. Yes. Lahat ng expenses mo, pwede mo siyang idemanda. Mm -hmm. But hindi mo siya pwedeng idemanda on the ground na pilitin mo siyang pakasalan. Mm -hmm. Paano naman? Pwede mo ba siyang idemanda kasi sinaktan ka niya. Correct. Ah, emotionally. Kasi, emotionally. Oh, yes. Emotionally, morally. Mm, may may uh, psychological on, pa yan. Based on damage. Mm -hmm. okay, damage on your reputation. Mm -hmm. Damage on your integrity, on your name. Correct. Pwede mo ba siyang inimanda? Sabi ng batas, civilly, hindi mo pwede siyang inimanda kasi in the very first place, wala ka namang basihan. Parang inimanda siya. You are just a girlfriend. Oh, okay. Oh, you're just okay. a girlfriend. You're not a wife. <laughs> Hindi ka pa asawa. Mm. So huwag kang umasa. Oh, oh yun na yun na yun sabi ng batas. Oh, oh. If you okay. like it, then you okay. should have put a ring But on it. But my good news sa mga babae ngayon, mm -hmm. bilang isang girlfriend, mm -hmm. wala kang cause of action mm -hmm. kasi girlfriend ka lang. Mm -hmm. Wala kang cause of action. Mm -hmm. But bilang isang babae, may cause of action. Ayun! Oh, Gamitin mo ang pagkababae mo. O yun yan ha, yun na. Girlfriend ka lang. Yes, girlfriend ka lang. Ba't babae ka? And under the new law, ang pinag-uusapan kasi natin, yung batas ng panahon ng Kastila, sabi ng batas, breach of promise to marry is an actionable wrong. But bilang isang babae, under Republic Act 9262, the mere fact na sinasaktan yung damdamin mo, psychological abuse, emotional abuse, as long as you have a romantic relationship, kahit hindi asawa. Mm -hmm. Romantic relationship, may cause of action oh, ka na. Take note, ah. So, hindi mo na siyang, pa sila. Boy, hindi mo na siyang idemanda ng psychological abuse. Mm -hmm. Kasi pinahiya ka. Correct. Pinahiya ka, emotional abuse. And that is 12 years imprisonment. Paano oh kung hindi niya naman years? sadya? Hindi naman sadya nung guy. For example, yeah, okay. 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 Oh. So, ano ba yung tinatawag na sadya? Mm. Ano ba yung tinatawag na pagtakbo mm. na justified yung pagtakbo mm. and, or unjustified yung pagtag, pagtakbo mm. ni, ni group? group. Ni group. Mm. For example, yung word na tinatawag sa batas is repudiation. Ano ba yung repudiation na pinag-uusapan? For example, nag-request lang si lalaki na pwede bang i-move natin yung kasal natin? Mm -hmm. From February 14, pwede ba gawin natin April 9, Holy Friday? Okay. <laughs> Example lang yan. Oh, I-move lang. I-move natin ng from Valentine's to Biyane Santo. <laughs> Parang walang bukas sa simbahan. Parang na makakalungkot ang Biyane okay. Santo talaga. For example, okay. example lang yan. Mm -hmm. This is just a joke. For example, ganun. Kung i-request lang yung date, It's not repetition. Mm -hmm. So, hindi, ka, hindi yan matatawag na tumakbo siya. Mm -hmm. Justified kasi request lang ng date. Mm -hmm. How about request ng venue? From garden wedding, going church, church, church wedding. wedding. Oh yan, pwede yan. Mm -hmm. So, pwede i-move natin. Problema pag church, puno yung schedule ng February. Mm -hmm. Ang available, April 9 April? o April 6. Oh, Namunta naman yung date. Mm -hmm. okay. Friday Amay the 13th. Mm -hmm. Uh, April, oh, parang gano'n. Ang galing pumili na ako na nila ito. Puro so, balas yata. So, parang gano'n. So, yun ang available na simbahan. Mm. Oh, so, yan, hindi yan matatawag na repetition. Mm -hmm. Pero yung pagtakbo, 
Uh, ano ba yung word na takbo? Yung wala kang communication, mm-hmm. hindi ka na nag- Tumakas talaga tumakas si walang paramdam. Okay. Hindi ka sumipot. Mm-hmm. Uh, pangalawa, no communication. Mm-hmm. Pangatlo, pinakasalan mo ang ibang babae. Oh my gosh. Uh, so that is already repudiation. Mm-hmm. Oh, in that case, uh, can you find a case for breach of promise to marry? Not breach of promise to marry because it is not an actionable wrong. Mm-hmm. Ang idemanda mo is 9262. Mm-hmm. Kasi hindi mo pwedeng idemanda ang lalaki na pinangakuan kang pagkasalan mm-hmm. para pilitin, pilitin siyang pagkasalan ka. Mm-hmm. Pwede mo siyang idemanda, bayaran lang yung gastos mo. Mm-hmm. Yun lang. But, Bilang isang babae, kasi pinahiya ka, sinaktan ka, psychological abuse, emotional abuse, and Republic Act 9262, mm-hmm. depende kung ilang ilang luha. Luha, luha ba? Oh, bilangin mo na kayo na. For three months, oh, yeah. bilangin mo kayo na ng niluha ko oh, yeah, talaga. Yeah, so yan, pwede ka na magdemanda under Republic Act 9262. Mm-hmm. But the mere fact na pinangakuan ka tapos, hindi naman siya sumipot, mm-hmm. ibang usapan yan. Mm-hmm. Kasi hindi mo talagang, hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na pagkasalan ka. Mm-hmm. Same also na hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na mahalin ka. Oh. Kasi may, may, may nagtatanong sa akin, can I file a case against a woman <laughs> na pilitin siyang mahalin ako? Oh my God! Oh, okay. Pwede mo bang idemanda ang isang tao itong word na ginamit ng batas, mandamus. Mm-hmm. Yung mandamus, compelling a person to do something. Mm-hmm. Okay. With, uh, against, or, or against his will, mm-hmm. or in his will. Depende sa kanya. Mm-hmm. Can you find a case? No. Kasi, <laughs> hindi mo pwedeng idemanda siya na pilitin kang mahalin. <laughs> mm-hmm. Lalo na hindi mo siya pwedeng idemanda na pilitin kang pagkasalan. Mm-hmm. Eh, yun ang... Yun ang yun, attorney, uh, cases like, uh, pinilit mo siya because I have money. Yan. Mahalin mo ko. Oh, yan. Bawal yon. Actually, we are talking here of kung pilitin mo siyang mahalin ka because of money, mm-hmm. depende na sa usapan yun yan. <laughs> but kung kumakayag ka, okay lang. Kung kumakayag siya, bukang pera ka. <laughs> Pero kung pinilit mo talaga siya. Kung pilitin mo siya na, for example, uh, binabayaran, parang, bayaran mo na siya. Parang binili mo siya na mm-hmm. maging asawa mo. Actually, if you are not in minor, mm-hmm. You are of same uh, age. age oh. ano, depende sa yun. Mm. Okay, as long as you are already of legal age, mm. anong gusto mong gawin sa buhay mo? Bahala ka na. Mm. That's why we are we are binigyan tayo ng batas ng age of capacity to give consent. Mm. Kailangan natin yan gagamitin yung cap- right of the capacity, uh, yung capacity mo to give consent. Right mo yan na to give consent. Mm. Ang problema. May right ka nga na may consent, tanga-tanga ka. <laughs> yung, yung problema dyan eh. Tama, di ba? So, minsan, yung right na yan, nabaliwala. Mm-hmm. Because sa katangahan. <laughs> oh, yun, 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 katangahan yun. sa pag-ibig. Oh, yeah. oh. Kasi, if you are 18 or more than 18, may tinatawag ka ng capacity to give consent. Mm-hmm. May capacity ka na, na to give consent. Mm-hmm. So, depende sa'yo yan kung Tanga ka talaga, or nabulag ka sa pag-ibig, it's your oh, choice. Oh, oh, oh. And hindi mo pwedeng i-demand ang lalaki na yan dahil lang na, dahil sa katangahan mo. Mm-hmm. Madimanda mo lang siya kung nasaktan ka. Ayun. Okay? Iba naman yun na, na nalusutan ako ni lalaki na yan. Mm-hmm. Pero hindi ka naman nasaktan. Mm-hmm. Psychological abuse, kailangan i-prove mo yan that you are abused psychologically. Mm-hmm. Kailangan mo i-prove that you are abused emotionally. Mm-hmm. Pero kung wala, hindi na ma-prove kasi tanga-tanga ka talaga. Mm-hmm. But this is ang kaso. Mm-hmm. So we have to prove hindi pwede na dahil lang babae ka, you can file a case, inabuso mo naman yung batas. Mm-hmm. May iba dyan eh. No. May mga babae, inabuso ang batas, nag-file ng Republic Act 9262 sa isang lalaki. Mm-hmm. Kailangan mo natin i-prove na you're abused psychologically. Mm-hmm. Kasi may iba dyan, walang, hindi naman abused psychologically. Kasi nabulag lang or ano, na sa so, mga word na uh, lang talaga yung word <laughs> ng mga kababayan natin katangahan mm-hmm. oh, yung word ng mga kababayan katangahan mm-hmm. o oh, yan can you file a case because of your katangahan? <laughs> problema mo yan because may consent ka na yan kailangan i-prove natin kasi may tinatawag sa sa batas presumption of innocence yes mm-hmm. ang tao is innocent yan and is proven guilty mm-hmm. uh, proven guilty mm-hmm. so we have to prove that inabuso ka talaga mm-hmm. psychologically emotionally hindi lang dahil sinabi mo na niloko ka mm-hmm. okay that's that's kailangan mong kailangan isipin ng, ng ating mga kababayan mm-hmm. kasi hindi lang pwedeng pag-ibig pag-ibig lang Correct. we have to think you have to use our mind yes you uh, kokote kaya mamay isip at oh, may puso oh, yun, eh. diba? kasi iba ang katangahan mm-hmm. sa psychologically abused mm-hmm. 
Okay? So, we have to, for example, naghiwalay yung, yung babae at saka sa lalaki. Ano ba yan yung paghiwalay ninyo? Dahil lang ba sa katanghan mo yan or naabuso ka psychologically or emotionally? Kailangan malaman yan sa court. Mm -hmm. Kasi kung hindi natin ma-prove that you are psychologically versus emotionally abused, papahiya ka lang, ma-dismiss ang kaso mo. Mm -hmm. With that attorney, kailangan ng experts' uh, opinion yan. I oh, mean, yes, like yes. a psychologist uh, and all. Actually, uh, hindi mandatory, but mm -hmm. it will help. Oh. It will help na to prove na naiba na yung pag-iisip mo mm -hmm. dahil sa sinasak nasaktan ka, mm -hmm. napahiya ka, gano'n. Pwede ka mag-file ng 9262. For example, in this case, tinakbuhan ka ng lalaki. Mm -hmm. uh, ready na yung gown mo, naka, naka, ano, nagdalakad ka na sa ka na. altar, papunta sa... Tapos si groom. Tapos si groom nandun, tapos biglang tumakbo. Mm -hmm. <laughs> diba? Yun ang eksena niya. <laughs> Oo, oh, sa mga pelikula, oh, diba? Gano'n, bilang It happens. Oh. Can you, <laughs> ano, ano naman yung... Dam you have to imagine mm -hmm. ano yung damdamin ng Girl, babae na sobrang ganda, mahal na mahal ang gown, worth 200,000 pesos oh ang gown, may mga pearl pa dyan, mm 